genießen unsere Zeit. Das ist also unser Slogan geworden, genieße deine Zeit. Also nämlich die Zeit, die da ist, äh, insgesamt im Leben, aber auch die gerade im Moment ist. Das war auch das Jahr, wo äh, der ja Weinfelder Jakobsweg eröffnet wurde, äh, der direkt an unseren Weingärten vorbeiführt. Äh, und da sind uns natürlich, während wir äh, gearbeitet haben, immer wieder äh, Menschen begegnet mit einem dicken, fetten Rucksack am Buckel. Das war auch für unser neues Bild, dass da Fremde, also Gäste, äh, durch unsere ähm, äh, Feldwege marschieren. Und ähm, ja, die haben uns dann noch einen Weg gefragt oder ob es irgendwo was zum Trinken gibt oder was auch immer. Und äh, da war für uns sehr schnell klar, wir wollen den Menschen da ein Angebot machen. Also wir haben eine Gastfreundlichkeit und Gastfreundschaft äh, in uns tragend. Und ähm, das war unser riesiges Bedürfnis, da sofort zu helfen. Und es gibt keinen Moment, wo ich in unserem Weingarten stehe oder, oder hinkomme und, und eben dann ziemlich schnell loslegen muss mit irgendeiner Tätigkeit, wo ich nicht innehalte. Und, und nach wie vor, wo ich schon tausende Male dort war, äh, verzückt bin. Also wo ich was erlebe, wo ich was sehe, wo ich was rieche, wo ich was wahrnehme, was mir einfach äh, Unglaublich faszinierend. Viele Reisende finden uns, weil sie, ich sage jetzt das salopp, die Hotels satt haben. Also Gäste, die sehr viel in Hotels nächtigen müssen, die lieben so kleine Häuser, so mit so einem privaten Bezug. Wir schauen auch, dass wir Schritt für Schritt einfach unserem Ziel näher kommen. Und das Ziel ist einfach, dass egal welche Gäste kommen oder Kunden oder Lieferanten oder, oder Partner, dass sie die wohlfühlen. Und das macht mir einfach froh, jeden Tag eigentlich, dass ich da was schaffen kann, wo sie viele wohlfühlen und ich bin da zu Hause. Also ich merke, dass die, die Gäste oft ganz einen anderen Gesichtsausdruck kriegen und sagen, boah, das ist ja da ein Wahnsinn, das ist so, ich hätte ja gar nicht gedacht, dass das so schön ist. Ja.